testes da Alpine, Magnussen e também o fim da parceria Red Bull Honda. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci e vamos falar sobre Fórmula 1 mais uma vez nesta sexta-feira, começando com os testes da Alpine. O staff de Mick Schumacher negou que ele vai fazer o teste da Alpine, que praticamente meio mundo está fazendo esse teste, o que coloca um asterisco, ou melhor, uma interrogação no processo do Schumacher para achar uma equipe em 2023. De acordo com o que está sendo apurado pelo Motorsport.com e pelo Racing News 365, o grande motivo dessa recusa de Schumacher ao fazer o teste da Alpine seria que ele ainda é um piloto Ferrari no papel, por isso ele não poderia fazer esse teste. Então no final das contas Mick está ainda preso a Ferrari até o final de 2023 ao que tudo indica, e isso é ruim somente para ele, porque numa situação dessa em que ele precisa mostrar serviço para conseguir um assento para o ano que vem, ele não consegue mostrar numa equipe que seria talvez a melhor opção de todas, que é a Alpine hoje. A McLaren já tem fechado os seus pilotos, as outras equipes também estão fechando, você tem a Alpha Tauri que está de olho no Schumacher, ele não está sendo mais tão descartado como estava sendo antes, vamos falar sobre isso já já, e a Williams que seria a pior de todas, a equipe mais fraca que o Schumacher poderia ir. Então nesse caso, para ele é péssimo não poder mostrar serviço na Alpine. Mas aí entra tudo aquilo que nós estávamos falando agora. A Alpine está fazendo teste com meio mundo. Os pilotos que devem estar fazendo os testes são Colton Herta, Antônio Giovinazzi, Nick De Vries, Jack Durham. Então você vê que tem muitos nomes nessa lista. O Schumacher seria mais um. É quase que uma dança das cadeiras para ver quem consegue o assento da Alpine. A Alpine se vê numa situação muito difícil, na verdade, né? Porque o Alonso saiu, deixou uma vaga em aberto. Eles tentaram o piastre e não conseguiram e agora vão ter que se virar de uma forma muito, muito impressionante para conseguir um piloto a tempo de 2023, um piloto de alto nível, né? Porque o De Vries fez uma boa estreia pela Williams, mas a gente não sabe como ele manteria o nível, Colton Herta não sabemos também como ele vai manter o nível, Antônio Giovinazzi já sabemos o nível dele não é alto, Jack Durham também não sabemos como seria, enfim, a Alpine se encontra numa situação bem difícil. O Herta já está se falando que a Red Bull desistiu dele na Alpha Tauri e que ele também já não estaria mais programado para fazer o teste da Alpine. Não é algo confirmado, mas o Helmut Marko fala que é uma pena que as pessoas não percebam o valor de um piloto americano, especialmente como o Colton Herta, que teria o mercado americano em expansão, especialmente com três corridas de F1. Então o Helmut Marko apela para a questão mercadológica, falando do porquê seria bom ter um piloto americano, mas tudo indica que a Fórmula 1 não vai deixar de forma alguma o Herta ter a super licença sem atingir a pontuação mínima. E isso implica em uma AlphaTauri buscando pilotos para o assento, o Mick Schumacher aparece como uma opção sim, mas ainda assim não é uma unanimidade. O Marco falou novamente que está sendo avaliada as opções, as possibilidades, estão olhando para os pilotos júniors também, assim como o Nick De Vries, que vai fazer o teste da Alpine, que é um piloto Mercedes, e o Jack Durham também, que deve ter alguma coisa é, já visualizada pela AlphaTauri, porque essa é a única forma deles liberarem o Gasly para a Alpine. O Gasly é o favorito ainda para ter o assento da Alpine, mas não é certo que ele vá, porque a AlphaTauri só vai liberar se achar um substituto. Então o mercado de pilotos na verdade está uma grande confusão, né? as vagas que estão em aberto de Williams, Haas, Alpine, estão tudo em aberto e a gente não sabe necessariamente quem que vai sentar nesse assento e se ainda vai ter a vaga da AlphaTauri e do Gasly também. Então tá tudo bem interessante, vamos continuar acompanhando para ver o que, que vai virar isso tudo. Vamos falar de Kevin Magnussen, ele estava falando por algum motivo sobre Max Verstappen em matéria que você confere aí na descrição e ele rasgou elogios ao holandês. Falou que é um pacote completo, que ele é um só com o carro e o carro parece muito forte também. É difícil comparar, mas a combinação de Max e seu carro estão em um nível diferente e acha que ninguém pode fazer o que ele está fazendo no momento. 
Magnus ainda fala que gosta do desafio de correr contra Hamilton, Verstappen, Leclerc porque acha que pode lidar com esses caras e provavelmente nunca terá a chance de provar a ele mesmo se pode ou não. Não acha que existem muitos pilotos melhores que Max ou Lewis, mas há pilotos que estão no nível deles e gostaria de saber se é um desses pilotos do mesmo nível. E o que Magnussen falou é verdade, né? provavelmente não terá oportunidade porque depende muito de carro. As pessoas vivem nesse eterno debate sobre carro e piloto. A grande verdade é que carro e piloto fazem muita diferença, os dois ainda fazem muita diferença, só que você precisa de um grande carro para mostrar sua habilidade e quando você tem a oportunidade tem que mostrar que o piloto faz a diferença. Hamilton, Verstappen mostram isso ao longo de suas carreiras, então sim, tem que ver como que o Magnussen vai ter essa oportunidade, se é que vai ter essa oportunidade de andar num carro de ponta, num carro que dê a ele a possibilidade de brigar com esses caras. Porque o Magnussen basicamente teve uma McLaren em 2014 que já não era tão forte assim e hoje em dia uma equipe bem mediana. Vamos falar sobre Red Bull Honda, muita gente falando da possibilidade da volta da Honda porque não teve acordo com a Porsche, só que a notícia não é animadora para quem queria a parceria de volta. Basicamente Christian Horner falou não, não vai rolar porque não tem mais motivo para isso. Em matéria que você confere na descrição, Horner fala que é tarde demais porque eles já têm um motor, um protótipo, colocaram as bancadas de teste em funcionamento, estão funcionando, a Honda continua sendo uma grande empresa, mas se retiraram da Fórmula 1 para se concentrar na eletrificação e eles estão se afastando no motor de combustão. Horner ainda fala que talvez tenham algum tipo de parceria no futuro em termos de tecnologia de bateria da Fórmula 1, mas tirando isso, não, não terá uma parceria entre Red Bull e Honda nos motores. Então a gente já está vendo que a Red Bull vai mesmo utilizar o powertrains, a Honda dá o suporte para o motor da Red Bull até 2025, só que nós sabemos que com essa recusa do contrato com a Porsche, a Red Bull está sim buscando novos parceiros, o Hamilton Marco já falou sobre isso, e o que nós estamos esperando é um anúncio em breve. Nesse caso, não faria sentido para a Red Bull passar para a Honda novamente porque a Honda não precisaria de todas as instalações da Powertrains, e isso significa que seria um dinheiro jogado fora, por isso que eu estranhei recusar a Porsche, mas no caso da Porsche, recusaram porque a Porsche queria controlar a Red Bull, fizemos um vídeo sobre isso aqui, dá uma olhada, tá aí entre o último ou penúltimo vídeo, nós entramos nesse assunto também, então existe esse problema da Red Bull com a Porsche, que eles queriam controlar tudo e agora a Red Bull vai caminhar com as próprias pernas, buscando outros parceiros, provavelmente para injetar mais dinheiro ainda, mesmo com a Red Bull já tendo um lucro absurdo. O que ela fechou de contrato com a Oracle, por exemplo, já garante a temporada tranquilamente, então você pode ver que eles estão operando no verde muito tranquilos e com a liberdade que tanto prezam para não ficarem amarrados a empresas grandes e a decisões burocráticas. Então é isso, não teremos Red Bull Honda. Quero saber a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!